முதலமைச்சரை சந்திச்சிருக்கேன் ஆன்லைனில் பாடம் எடுக்கிறதுக்கு நார்மலாக பள்ளிக்கூடத்தில் பிள்ளைங்க போய் வந்தால் என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் வருமோ அதே ஃபீஸை மறுபடியும் டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனிக்கன்னு அது பேசணும் ஏழு பேர் விடுதலை சம்மந்தமாக பேசணும் என் தம்பி வந்து சிறை விடுப்பில் வெளியில் வந்திருக்கான் இப்போ வீட்டில் இருக்கான் அறிவு காலையில் முதல்வரை சந்திக்க போகிறேன்னா என்கிட்ட பேசினா ம முதல்வர்கிட்டையும் எடுத்து பேசியிருக்கிறான் அதில் என்னென்னா இப்போ வழக்கு மறுபடியும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வருது அந்த வழக்கு என்ன வருதோ அதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம நகருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதலமைச்சர் நான் வந்து இதை சொன்னேன் எப்படி இந்த விடுதலையை இது பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ அது வந்து ஆளுநர்கிட்டருந்து அந்த கையெழுத்து வந்து ஜனாதிபதிக்கு போயிட்டுது குடியரசுத் தலைவருக்கு போயிட்டுது இப்போ நம்ம வந்து அவருக்கு கடிதம் எழுதி கையெழுத்திட வேண்டியிருக்கிறோம் இந்த வழக்கின் போக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தக்க நம்ம முடிவெடுப்போம் நம்ம அட விடாமல் தொடர்ச்சியாக அதுக்கு போராடுவோம்ன்ற மாதிரி எனக்கு உறுதி தந்திருக்காங்க அதை விடுங்க அது மாநில அரசுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி விடுதலை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்தும் அது பேசியிருக்கோம் பேசியிருக்கோம் அது வந்து நம்ம விட்டுற மாட்டோம் நம்ம தொடர்ச்சியாக நம்ம இது பண்ணி செய்வோம்னு சொல்லி உறுதி தந்திருக்காங்க அதனால் அதை இப்போ பேச வேண்டியது இல்லை அது பார்ப்போம் அந்த தீர்ப்பு எப்படி வருதுன்னு பார்த்துட்டு இன்றைக்கி வர வேண்டியது வழக்கு தள்ளி போயிடுச்சு அதனால் அதை பார்த்துட்டு நம்ம முடிவு எடுக்கணும் தமிழ்நாடு இப்போ ஒன்றிய அரசு இது போன்ற விவாதங்கள்லாம் நடைபெற்று வருது எப்படி சார் பார்க்குறீங்க அதை தொடங்கினவனே நான் தானே அதை தொடங்கினவனே நான் தான் இது வந்து தமிழ்நாடு இது தமிழர் நாடு இந்தியாங்கிற ஒரு நாடு இருந்ததில்லை ஐயா பெரியார் சொன்னது போல் அது இருந்ததில்லை இனி எப்போதும் இருக்க போகிறதும் இல்லை அது வந்து இது அது உருவாக்கப்பட்டது அதுவும் வெள்ளைக்காரர்களால் எங்களை அடிமைப்படுத்தி ஆண்ட வெள்ளைக்காரர்களால் உருவாக்கப்பட்டது இந்த நாடு நாடாவதற்கு முன்பிருந்தே நாங்கள் நிலைத்து வாழக்கூடிய பூர்வகுடி மக்கள் நாங்கள் இது எங்கள் நாடு தமிழர் நாடு இந்தியாவே என்னாடு பாரத நாடே பைந்தமிழர் நாடு புரட்சியாளர் அனல் அம்பேத்கர் தெளிவாக வரையறுத்துகிறார் இந்த நாடு முழுமைக்கும் பரவி வாழ்ந்தவர்கள் தமிழை தாய்மொழியாக கொண்ட நாகர்கள் என்று சொல்கிறார் அதனால தான் நாகலாந்து நாகர்கோயில் நாகப்பட்டினம் இதெல்லாம் வருது காரணம் நாங்கள் நாகர்கள் அப்போ அந்த அது அதில் வந்து இன்றைக்கி வந்துக்கிட்டு நாடற்றவர்கள் வந்து இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு ஏது என் நாடு நாக்கிறதுக்கு வந்து சொந்தம் கொண்டாடிட்டு இந்தியா அதை பிரிக்கிறாங்க அதெல்லாம் கிடையாது சரி ஏன் நாடு நான் வந்து ஒரு தேங்காயை உடச்சி சில் எடுத்து கடிக்கிறேன் இல்லை மொத்த தேங்காயும் என்னதுங்கிறேன் நான் அம்மா எதை கொண்டு வர்றது ஒன்றியம் தானம்மா இந்தியா இந்தியா தட் இஸ் பாரத் இந்தியா தட் இஸ் பாரத் செல்வியான் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் தான் சொல்லுது அரசியலமைப்பு சட்டமே அதான் சொல்லுது இந்தியா தட் இஸ் பாரத் செல்வி அண்ட் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அதுதான் சொல்லுது அப்போ அதில் வந்து அமெரிக்கா யுனைடெட் ஸ்டேட் ஆஃப் அமெரிக்கா இது யுனைடட் கிங்டம் அந்த மாதிரி அது ஐரோப்பிய யூனியன் போல் இது ஒரு யூனியன் மாநிலங்களின் ஒன்றியம் நீங்கள் மாநிலங்கள் அவை எதுக்கு வைக்கிறீங்க அப்படி தானே அப்படி தானே இருக்குது இது வந்து இது இது என் நாடு அது அவர் நாடு அது கேரளா அவர் நாடு ஆந்திரா அவர் நாடு நாங்கள்லாம் சேர்ந்து இந்திய நாட்டின் குடிமக்களாக வாழ்கிறோம் முதலமைச்சருடைய <laughs> 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 இந்த கொரோனாவை வந்து கட்டுப்படுத்துறதே பெரிய போராட்டமாக இருக்குது இப்போ நம்ம நமக்கு வந்து இப்போ எல்லாத்தையும் விட உயிர் பாதுகாப்பு முதன்மையானதாக இருக்குது வேறு ஏதாவது கேள்வி வச்சுருக்கீங்களா அது இப்போ எல்லா கோரிக்கையும் உங்கள்கிட்ட சொல்லி எல்லா கோரிக்கையும் சொல்லிட்டு இருக்கு வேறு கட்சி கோரிக்கை பேர் ஏழு பேர் விடுதலையே பேசணும் அதை அதை யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோன்றாங்க அது நடத்துகிறதா வேணாமா மதிப்பெண்களை எந்த அடிப்படையில் நம்ம இது பண்ணுறது அது சொன்னாங்க அவங்களே சொன்னாங்க 
அதை யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நமக்கு வந்து எல்லாத்தையும் விட நம்ம பிள்ளைகள் உயிர் முக்கியம் இப்போ தேர்வு மதிப்பெண்ணை விட உயிர் முக்கியம் இல்லையா இப்போ தேர்தல் நமக்கு நடந்ததுனால தான் இவ்வளோ வேறிடுச்சு தமிழ்நாட்டில் இந்த தேர்தலால் தான் தேர்தலை நம்ம கூட்டம் போட்டு மாஸ்க்குனா என்ன அது போடாமல் ஏன்னா எல்லாம் வந்து ஒருத்த வந்து நமக்கெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாதனே கொரோனாலாம் ஒன்றும் கிடையாதுனே செல்ஃபி எடுப்போம் வா கட்டி பிடிப்போம் இப்படி பண்ணி தான் இவ்வளவு சிக்கல் எடுத்து விட்டாங்க அது கேள்வியார் வேணும் கேட்கல ஆனால் உயிர் வந்து மிக உன்னதமானது அது வந்து நம்ம தான் பொறுப்பு இருக்கணும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது ஒன்று அப்படின்னா கூட்டமாக உட்காந்து எழுதுகிற இடங்களில் அது இல்லை நோய் தொற்று வந்து பாதிக்கப்பட்டுட்டா யார் பொறுப்பு இருப்பா இந்த ஆண்டு இல்லைனா அடுத்த ஆண்டு எழுதிட்டு போகிறாங்க ஒரு ஆண்டு பின்னடைஞ்சா என்ன ஆயிருப்பு அது எல்லாத்துக்கும் மேலானது உயிர் இல்லையா அதனால் சிலர் பேசுகிறாங்க வைக்கிறாங்கங்கிறதுலாம் அதையும் நாங்கள் பேசணும் முதல்வர்கிட்ட சொன்னோம் அதெல்லாம் நம்ம கவனத்தில் எடுத்துக்க முடியாதுன்னு நான் சொன்னேன் நான் அப்படி எடுக்க முடியாது ஏன்னா அவங்க பாட்டுக்கு பேசிட்டு போவாங்க நாளைக்கு அவங்க பொறுப்பே இருப்பாங்களா சொல்லுங்கள் என் பிள்ளைக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கேள்வி வைக்கிற ஒரு பொறுப்பே இருப்பாரா யார் பொறுப்பே இருக்கிறது அரசு தானே பொறுப்பே இருக்கணும் அப்போ அதில் நம்ம தான் கவனமாக இருக்கணும் தமிழக அரசு உறுதியாக இருக்குன்ற மாதிரி உத்தரவாதம் நீங்கள் பேசும்போது நான் உறுதியாக இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு நான் வந்து நான் வந்து உறுதியாக இருக்கிறேன் ஏழு பேர் விடுதலையில் நான் உறுதியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு எனக்கு உறுதி தந்திருக்காங்க வேணும்னு அவமதிக்கிறதா செய்கிறாங்க இப்போ இந்த ஐஎஸ்எஸ் இந்த இந்த மாதிரி இந்த இஸ்லாமிய தீவிரவாத அமைப்புகள் அதோட தமிழ் அமைப்பு தீவிரவாத அமைப்புகள் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டுட்டு வராங்க அதாவது இதில் என்ன அவங்க அவங்க கட்டமைக்கிறது பிஜேபி அரசு என்ன கட்டமைக்க நினைக்கிது அப்படின்னா அது எங்கே கால் உண்ட முடியலையோ அதையெல்லாம் பயங்கரவாதம்னு அடிக்க பார்க்குது எங்களை அப்போ அதுதான் வந்து யோசிக்கணும் இப்போ நாங்கள் வந்து கிளாரி கிளின்டனே சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து பயங்கரவாத இயக்கமே அல்ல தீவிரவாத இயக்கம் அல்ல அது ஒரு இன விடுதலைக்கான போராட்ட இயக்கம் அப்படின்னு ஹிலாரி கிளின்டன் சொல்கிறது இந்தியாவுக்கு தெரியாதா தெரியாதா தெரியுமா தெரியாது நாங்கள் எதுக்காக போராட்ட தொடங்கணும் ஒரு சிங்கள அரச பயங்கரவாதத்தை கண்டிக்க துப்பற்ற இந்த இந்த நாடு தன்னாட்டு குடிகளிலேயே எண்ணூற்றி நாற்பது பேருக்கு மேலே மீனவர்களை கொண்டொழிச்ச இந்த சிங்கள அரசை கண்டிக்காத இந்த நாடு எங்களை வந்து பயங்கரவாதிகள்னு இந்த தொடரை எடுத்துக்கிட்டு இதை அனுபவிச்சுக்கிட்டு அது வேலை செய்யுது அதில் அதில் வந்து நாங்கள் என்ன நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் இந்த அப்ரான் அப்படிங்க சொல்கிற மாதிரி தான் குற்றம் குறை கூறுவர்களை புறந்தல்ல கற்றுக்கொள்ளுங்கன்ட்டு அது போடா அப்படின்ட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் நீ பேச்சு போடா அவ்வளோதான் பல்வேறு விமர்சனங்களுக்கு இடையே அவர் முதலமைச்சர் வந்து முக்கியத்தை நீங்கள் வந்து ஒரு சந்திப்பு இருக்கீங்க அந்த சந்திப்பு எப்படி பார்க்குறீங்க சந்திப்பே வந்து ம இப்போ எப்படின்னு சொல்கிறது